着，真的很抱歉。本来我们应该是在舒适和安全的华商会里面见面才是，现在却不得不在这里见面。你及时把我抓了，你控制不了华商会，他们一样会抵制日商，你永远也没有办法在上海滩立足。<笑>我今天请你来，不是为了华商会。如果我是为了这些，我把华商会的人全部都杀光了，那事情就可以解决了。你也知道，这对我来说。不是什么难事，所以左振他永远也玩不过我，因为他有自己的底线，而我为了达到目的，我完全没有底线。我真的搞不明白，你为什么那么恨左振。因为他抢走了我的样子。你看。杨子的照片。等完成这一切，我就会带着我的杨子回到日本，回到当年我们离开的那棵樱花树下，完成我们的婚礼。你永远都完不成你们的婚礼。因为他根本不是杨子，他也不可能会爱你。你哪怕得到他的人，你也得不到他的心。你只是为了满足你像变态一样的占有欲。你住口！<笑>你只是在向寒川雨衣下活着的呃寄生虫。银明珠，你得不到；荣锦绣，你也得不到。你有什么资格教训我呀？我真没想到，向寒川会把位置留给你这么个窝囊废。<笑>你不也是我哥手下的败将吗？啊，向寒川的确是一个值得敬重的对手，想来真的是令人感到惋惜呀、啊。此时此刻。我本来是应该坐拥全上海的金融命脉，你大哥也会在我的保护下安然的活着。但是谁也没有想到，他会设下这么大一个圈套，引我入局，最后还把自己的性命都给搭上了。只可惜呀、啊，他千方百计想要保护的。弟弟，向家的脊梁骨，不还是被我捏在手里？我要你死，你就得死；我要你活，你就得活。有本事你把我给放开！我给我哥报仇！你放开我！你不是要报仇吗？我给你这个机会
。报仇，向一东，你就是一个彻头彻尾的失败者。<笑>你根本就没有能力替任何人报仇。向寒川聪明一世，他把向家传给你，就是他这辈子做的最愚蠢的事。啊，不过你这个窝囊废。到最后，啊，还是有点作用的。我要利用你，把左镇和黄浦商会的人一举歼灭。我让左镇用杨子来换你，等杨子一来，我就想把你给杀了，然后我就带着杨子离开。不过，你我都知道，以佐真的个性，他一定会先来救你。他肯定不会让杨子去冒这个险。<笑>只要佐真一来，黄埔商会的人也会来。到时候。我就把你们全都炸死。我说过不会再让你身犯险境了，这次也是一样。我替你去。钱天龙医药的人是我，他看不到我，他不会放手的。尹东是我的朋友，是你的兄弟，更是我姐姐的命啊，左镇。姐姐她现在什么都没有了。肖先生走了以后，她每天活得像行尸走肉一样。我不能再让她失去应东，太残忍了。你我都知道秦天龙毅是什么样的人，我绝不会让你去。啊！啊对不起，季秋，我真的不能让你再次身犯险境。我情愿和你一起死，我也不想再离开你。你答应过我的，不是吗？我答应你的，一定会做到。我绝对不会让任何人把我们再分开了。你放心，我一定会活着回来的，而且我一定会把英东带回来的。
，组织。我已经完成了一切，我终于可以带你回日本了。佐镇呢？你不必再期待佐镇会出现，因为他已经死了。你说谎，我不相信。是我把他炸死的，我亲眼看到他，在我眼前灰飞烟灭。这一切都是我早就设计好的。我知道他不会带你去，他想带着黄埔商会的人去抓我，可是他始终棋差一招。现在，他和黄埔商会的人已经全都死在了闸北仓库。宁远现在一个人都没有了，我可以轻而易举的带你离开这里。回京都的船马上就要起航了，只要我把你带到那里，你就会想起一切，你会发现，在这个世界上，只有我才是你真正的爱人，唯一的爱人。是个真正的日本武士，就有你所谓的武士道精神。我们来一决胜负。哼佐镇，我要完成天皇交给我的任务。你用尽了一切来破坏我的行动，是时候该我跟你来了结这一切。我的确没有想到，你居然还活着。
黄埔商会的同胞们，用他们的命换回了我和尹东的命。我也没有想到。会有那么多不要命的蠢货，他们是我的兄弟，他们每一个人都愿意为我而死。情义这两个字是你永远无法理解的，因为你不相信这两个字，你没有真心，所以你注定了一生一世只会是一个人。所有牺牲的同胞们报仇，所以你必须死子的手上，因为这是我欠他的。杨子。总有一天，我们会再次相见，在美丽的樱花树下。明白了一件事：世事纷繁，乱世浮沉，没有什么是永远抓在手中一成不变的。这辈子只要和你在一起就够了。
各位父老乡亲，咱们镇江一年一度的重阳擂台，现在就要开始了。今年和往年一样，谁先爬上擂台，拿到擂台上的五色彩球，就是胜利者，就能赢得今年祭祖的五色花糕。是开始。心里去啊，去，你把他给我叫来。小姐，老爷找您呢。好东西，养你吃下去之后，说不定病马上就好了。花糕啊，嗯，你去抢擂台了，要让你爹知道了，又要饶不了你了。啊，对了，娘，今天马叔叔从外地运药才回来，晚一点我去问问他，有没有明珠姐姐的消息。不用问了，妈问过了。一点消息都没有。妈这两天老是做梦，梦见你大娘跟明珠姐姐回家了，现在也不知道他们在哪里，生活的怎么样？十四年，十四年了。一个女儿家，整天在外面抛头露面，成何体统？秀秀知道错了，对不起啊，爹。我知道你是为你娘去的，可是规矩不能破，罚还是要罚的。还要罚啊？罚，一定要罚。罚你今天晚上不准睡觉。去给你娘采河路。<笑>爹最好了，我就知道。<笑>爹，我帮你捶背啊。<笑>好，秀儿，你猜猜这是什么？
果果饼。<笑>别让你娘看见射进体内一瞬间，会把外界的污物带进去。必须把子弹头挖出来，不然一旦感染，那就麻烦了。啊！陈老师，别别别，是我，我是锦绣，我是锦绣啊，我是锦绣，他是我爹，你受了枪伤，别怕，我爹很厉害的，他帮你治病，别怕啊。锦绣，怀表。有一块怀表，有一块很重要的怀表。怀表，我藏在小河边的石头底下。石头底下，帮我拿回来。好，一定要拿回来。哎，秀。
，他们追过来了，这么快就追过来了。不行，我必须离开这里，不然会连累你等等。你现在，放心，我自己能走。好，那我告诉你，在我家后院有个墙洞，你可以从那儿爬出去。好，记住，你没见过我，可不能说救过我。你放心吧。别动！别动！别动！别动！四海之内皆朋友，这位英雄，有什么要求尽管说。鄙人远处五百两纹银，请各位爷喝酒。我们是来找人的，我们要找的是一个中了枪伤的男人。这位英雄，虽然我们荣家世代唯一，可是我们也有家规，从不接受枪伤的患者。报告长官。我们到处都搜过了，没有我们要找的人。你们是日本人？人到底在哪儿？先生，我告诉你，我从来没有见过你说的那个人。我说，我知道，你们要找的人在哪里？老马，老爷，你别怪我，我我不能眼睁睁的看着你死了。说，说了我就放了他。后面还有墙洞，那个人就是从墙洞里面走出去的。我说的都是实话，你可以放了我们老爷了。我本来是不想杀你，但是只有死人才能保守秘密。再清扫一遍，如果有活口，一个都不能。是。
怀抱男人了没有？金秀，都是我连累了你。这个怀表你收好，在您出事之前把我送到上海的圣母大教堂。记住，一定要送到。我的家人全部都死掉了，那些黑衣人是什么人呢？我来不及跟你解释，他们听到枪声很快就会追过来了。记住，一定要送到上海。可是。走，快走！一定要送到。啊啊啊啊报告长官，在山田的尸体边上发现了这个秘密文件，一定在这个纽扣的主人手上。无论如何，一定要找到这个你也没有证据，我们上哪儿给你抓凶手啊？再见啊，爹娘。你们放心，女儿一定会查清楚，到底是什么人下的毒手。我要去上海，见到接收怀表的人，就能找到杀死你们的仇人。我一定要为你们报仇。
子今天是来找人的，都把罩子给我放亮点。要是有我们的朋友在的话，那就多担待了。走，走。这帮人如此声势浩大，要来抓他，无非就是他。他身上的血，恐怕也是这些人干的。为什么他们好好的，总是要伤害别人呢？跟我来，我知道哪里可以躲过他们。我不需要。我只是想帮你。前面有个关系室，门很隐秘，你在那边躲一下，应该可以躲过他。要是可以出去啊功夫和你纠缠。喂，你给我道歉！哎，我叫你给我道歉啊！你这种伎俩，我见多了。信不信我现在一叫，所有人都会过来抓你？随便。这跟我一点关系都没有，你要杀就杀吧。你这人怎么这么冷血？你要是死了，我会帮你收尸的。你啊敢不要命的跳下河，死都不怕，你还怕什么？你奔过来，你要干什么？还不赶紧擦干净，丑死了！看不出有什么价值的。想接近我的女人不少，我给你一次机会，说吧，想要什么？你在说什么呀？你是谁啊？我又不认识你。好，你知道也好，不知道也罢，反正我给你最后一次机会，错过了你可不要后悔。神经病。
你二爷。二爷，你可算回来了。哎呦喂，还有这么不识趣的女人呢、啊，居然敢走在二爷你前面！哎，你，喂，你是不是聋了？二爷跟你说话你没听见是吗？我再给你最后一次机会，你尽管开个高价，不管你要价多少，你的怀表我都要了。你刚才就已经说是最后一次机会了，你这个人最后一次机会还真多。这个怀表对我来说很重要，我不卖的。哎。哎呀，你好烦啊！如果你在上海遇到麻烦，就亮出这条项链，这是我佐证的承诺。上海滩还有二爷等等东西，磨蹭什么？赶快上来！嘿，二爷，您平安回来，咱们就放心了。您不在这几天呐，那我们两个简直是心急如焚呐。要不是你下了死命令不让我们离开上海，我和他早知道镇江去找你了。二爷，药拿到了吗？丢了，这可麻烦了。冯先生那边恐怕不好交代吧？嘿，怕他们干什么呀？非让二爷一个人去取药，这摆明了是龙四的圈套，肯定有日本人在背后指使，是吧，二爷？我我还不是为二爷担心吗？去冯先生那儿。哎，小姐，您去哪儿啊？哦，我要去圣母大教堂。哦，圣母大教堂啊，我知道，熟得很，而且还知道一条近路，保证以最快的速度把您给送到。小姐，您请。是不是？啊！哟<笑>，左二爷回来了。老爷子，恭喜您！看来您这病很快就可以治好了。嗯，师傅，我办事不利，没能把您的药取回来。什么？您左二爷多厉害！这全上海滩，谁人不知哪个不晓啊？您左二爷神一般的身手，居然连个药都没拿回来，不会是故意弄丢的吗？我甘愿受罚。谈什么责罚呀？我都这样了，以后商会还得靠你们。起来吧，我一定会找到更好的药，来医治师傅的病。哼，说的好听，左二爷啊，我这儿倒有个偏方，就缺个药引子，不知道左二爷肯不肯牺牲自己呀？这民间偏方有什么可信？不，老爷子，那民间的偏方那才管用呢
多少爷啊？割肉，喂药。这样啊，哪值得你为我这条老命受罪呀、啊？哼、啊、龙四，你这个无辜王八蛋！今天的事绝对是日本人想害死二爷，要不然我们跟冯先生摊牌。别急，还不是时候。哦，对了，二爷，殷少从西洋留学回来了，向先生在百乐门办了欢迎舞会。邀请了几乎上海滩所有的名流，向公馆来电话问二爷您去不去？这么快，都两年了。二爷，您这到底是去还是不去啊？废话，向先生的局，二爷能不去吗？请问圣母大教堂什么时候到？马上就到。我再给你最后一次机会，不管你要讲多少，你的坏病我都要。哎，你停车！别着急，马上就到了。哎，你停车！喂，停车！小妹妹，这么着急干嘛去啊？你不要乱来啊，我会叫的。哎呦喂，还会叫呢，你叫啊！救命啊！救命啊！告诉你，这里是小爷的地盘，方圆一里地一个人都找不到。你叫的再大声一点啊，越大声小爷我越喜欢。救命啊！这么瞅瞅，还有几分姿色的？哎啊,啊，说好的。你只求财的，去你的！给我。这这不是祖二爷的项链？怎么会在你这儿啊？你认识祖二爷？看来。他们是害怕这条项链的主人，那个左二爷有这么可怕吗？如果你在上海遇到麻烦，就亮出这条项链，这是我左真的承诺。你们两个连我也敢欺负，知道我是谁吗？要是让佐镇知道的话，他饶不了你们。姑奶奶，你饶了我们吧，我们永远不吃泰山的。你就放过我们吧。是是是是是，您、啊、大人不计小人过，您、啊、就把我们两个当个屁给放了吧。对，当个屁给放了。啊好啊，饶了你们也行。不过你们要帮我做件事。哎呦，姑奶奶，别说一件，就是一千件我，我我们也答应啊。好，那你们两个现在带我去找佐镇。啊。其实，我的身份是潜伏在黄埔商会的爱国会成员。作为一个中国人，在国家存亡之际，自当挺身而出。二爷，您看您这一身，不知又有多少姑娘挖空心思往你身边凑呢。可是二爷，那个船上的姑娘到底是哪路神仙？您的项链从未离身，怎么就送给她呢？
，小姐，这就是宁远。向先生，欢不欢迎我啊？沈老板，难得光临。哟，那么久没见，还是那么富贵。向<笑>先生啊，您是夸我还是骂我呀、啊？人人都知道沈老板是上海滩的土地爷，谁敢骂土地爷？<笑>我要是土地爷。那您就是财神爷，哎，您厉害，还是您厉害。哈哈哈哈这个可恶的偷表贼，一定要他把表还给我。我哪肯要您的钱呀、啊？哎，干什么的？看也不看就往里冲！我跟着前面的人进来的。什么前面的人？前面的人多了，没有请柬，不能进。我进去拿个东西，一会儿就出来了。哎呀，那也不行，非得找点事。夏先生，嗯，殷少还没有到。别着急，别着急，一个一个来。<笑>我走的这段时间，有没有想我呀？那是自然的，我们可想死殷少了呢。<笑>是想死我了，还是想我死呢？哎呀，哎呀，若殷少死了，能安分就留在我们身边，再也不去什么法国。那我宁愿你死了算了。我还在心心的谈什么死呀、啊？来来来，喝酒喝酒。英少，我们要干活了，今晚就不能陪你了。你知道这段时间我有多想你啊！你呀、啊，就别在这儿磨蹭了。一会儿的迎新舞会呀、啊，还有更多的小姐们等着你呢。我真的想死你。听说你差点在路上被劫杀了，是真的吗？放心吧，我没那么容易死。虽然说你天生有九条命，不过最近得小心点，龙四不会那么轻易就放手的。在上海，他玩不出什么花样。我只相信一个道理：小心驶得万年船。盛峰的账目我已经吩咐下去了，你办事我放心，在上海滩，谁敢明着和你左二爷作对？即便是我，我也不敢得罪你啊！全上海滩只认识一个向先生。哎。怎么又是你啊？你变着法往里冲啊！<笑>你记性真好啊！其实我跟左镇是认识的，我跟他拿个东西而已嘛。左二爷的名字也是你个乡巴佬能下的。这这这这这，走开！再过来饶不了你。我告诉你，我真的有凭据的，我拿给你看
。哎呀，行行行行行，闪一边去。你们这样对待一个美丽漂亮的姑娘，是不是不太绅士啊？你谁呀、啊？我是她朋友。哎，不好意思，请问你有请柬吗？我们这儿有规定，没有请柬那不能进。行个方便嘛，如果你们不让我们进去的话，得罪了英少，你们可就惨了。你跟他啰嗦什么呀？谁是英少？英少是谁啊？上海滩，我们只认向先生。向先生说：“今晚没请柬，不能进。”走走走走，一边去！你你、啊、不要打架，不要打架，不要打架！我一定要带你进去。啊、对了，英东呢？哼，刚回上海，不知放到哪儿去了。我这个弟弟不好管。干什么呀？上来！来！喂！接一下，我待会儿就还回去嘛。真是的。转、嗯、过去。